Hallo und herzlich willkommen zu neuem Schuhkarton. Es ist wieder Wochenende und ich präsentiere euch die Schuhe, die dieses Wochenende in den Handel kommen. Und ihr erinnert euch vielleicht jetzt mal ganz kurz mit mir zurück ans letzte Wochenende. Da hat Livestock zwei Adidas-Silhouetten in den Handel gebracht. Eine davon der Pure Boost. Und da habe ich gesagt, das sieht so aus wie ein Schuh, mit dem man wirklich laufen gehen würde. Und das möchte ich nicht. Und ich möchte das nicht. Das hat sich das aber bei mir irgendwo im Gehirn festgesetzt. Und deshalb mal ganz kurz den Blick nach unten, was ich heute trage. Ja, tatsächlich ein Laufschuh, der sogar nach Laufschuh aussieht, mit dem man sogar tatsächlich laufen gehen kann. Den Essex Meta Run, der letztes Jahr im November kam. So das wirklich Beste vom Besten ist, was Essex in Sachen Running derzeit bieten kann. Und die Technologie aus diesem Schuh wird Einzug in neue Essex Modelle halten. Ganz kurz, weil wichtig, Anwesenheitskontrolle. Da. Super hit mit. Super hit mit. Ach so, ja, sollte ich vielleicht sagen. Ähm, Pummelchen tanzt jetzt wie eine Göttin an der Stange, äh, hat alle Happy Hippos, macht Arschbomben wie ein ganz großer, hat auch alle Pokémon gefangen und ist tiefenentspannt. Jetzt noch einmal eine Runde Brazilian Wax und dann ist er nächste Woche wieder hier an meiner Seite und äh, fürs Kopfkino sage ich nur, gern geschehen. Und damit starten wir rein in diese Woche und in die Schuhe. Nein, 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 nein. Wir starten nicht rein in die neue Woche. Wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen von letzter Woche. Mensch, richtig viele von euch da draußen haben mitgemacht. Das war richtig zauberhaft zu sehen, wie ihr euch engagiert habt für das, was wir euch hier auf die Beine gestellt haben. Und beginnen wir doch einfach mal mit dem Goodie Bag von Sneakers ER, wo einfach... So kleine Cleaning, größere Cleaning, richtig große Cleaning und noch ein paar schöne, tolle andere Sachen drin sind. Dieser Goodie Bag geht an Royal Minimi. Herzlichen Glückwunsch, dieser Goodie Bag geht raus an dich. Wir benachrichtigen dich natürlich auch noch mal per Nachricht hier und äh, ja, freuen uns für dich. Ähm, dann geht die Cap von Jeans. Ich habe übrigens auch einen an. Ich habe diese Five-Panel-Geschichte an. Sehr, sehr schön. Die Cap geht raus an äh, Nude Nut. Erstmal toller YouTube-Name und zweitens tolles Cap, was jetzt raus an dich geht. Auch dich benachrichtigen wir. Und ähm, dann hatten wir ja noch diesen Schuh hier. Äh, einen äh, Blaze of Glory von Puma zusammen mit Bathing Ape kam letztes Jahr im Dezember raus kompletten Klamottenkollektion. Richtig schöner Schuh und ähm, unter all unseren Abonnenten haben wir den verlost. In diesem Fall geht der Schuh an äh, Sinem K. Sinem K, herzlichen Glückwunsch, der Schuh geht in deiner Größe an dich raus. Und ähm, an alle anderen, ihr müsst nicht enttäuscht sein, ähm, weil wir das so großartig fanden, wie ihr euch hier äh, mit euren Kommentaren nicht nur für den Schuh eingesetzt habt. Naja, ich will noch nicht zu viel verraten. Am Ende vom Video haben wir eine kleine Überraschung für euch. Also dranbleiben und damit starten wir rein in die neue Woche ähm, und beginnen mit einem Jordan 12. Der Jordan 12 Nylon Black. Wie der Name schon sagte, besteht dieser 12er Jordan zum einen aus Leder und aus Nylon. Es ist ein ganz neuer Colorway, also Nylon gab es in der Form noch nicht auf dem 12er Jordan. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den äh, 12er The Master, bzw. an den PSNY Family and Friends, die beide dieses Jahr im, äh, im Februar gekommen sind. PSNY Family and Friends hat Ronnie Feig auch äh, bei Insta ganz groß gepostet. Ich finde, der Schuh hier hat eine gewisse Ähnlichkeit damit. Ähm, das ist in dem Fall äh, gar nicht wertend zu verstehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich war ein bisschen skeptisch, als ich die Bilder im Netz gesehen habe, weil ich dachte so, mh, mit Nylon, das geht leicht in so eine neoprenig zu glänzende, irgendwie nicht wertige Richtung, vor allem, wenn man eh sieht, also ich finde bei einem Preis von 190 Euro, die für diesen Schuh aufgerufen werden, ist eh so ein bisschen komisch, wenn man dann Nylon-Materialien nimmt. Bei der Preisklasse erwarte ich eigentlich schon ein hochwertiges Leder, eventuell eine hochwertige Technologie, egal ob das jetzt irgendwas Genittetes ist oder ob das eine bestimmte Sohlenkonstruktion ist. Letztlich aber, wenn man ähm, in diesen Schuh so ein bisschen verliebt ist, in die Silhouette, wenn man bereit ist, 190 Euro auf den Tisch zu legen, dann finde ich tatsächlich, dass der Colorway und die ganze Anmutung von dem Schuh mich doch seit ich ihn jetzt selbst in der Hand habe, extrem positiv überrascht hat. Das Nylon hat so einen gewissen Mattheitsgrad und wirkt dadurch also extrem cool. Das hat so eine gewisse Stealth-Optik fast. Also ich finde es ähm, ab der ersten Sekunde richtig, richtig gelungen. Ich hatte überlegt, ob vielleicht die ähm, Laufsohle hier unten, ob die eventuell hätte schwarz sein sollen oder müssen. 
Finde das aber mit dem weißen Kontrast, der jetzt tatsächlich entstanden ist, sehr, sehr gut und gelungen. Also ich kann an dem Schuh gar nicht so viel meckern. Optisch finde ich ihn gelungen. Der Jordan 12 Nylon Black kommt am Wochenende, kostet 190 Euro. Den Link zum Schuh haben wir euch direkt unten in der Infobox verlinkt. Und das sind die on feed -Bilder. Im Februar 2016 hat Adidas eine Silhouette auf den Markt gebracht, die eine Mischung aus dem Adidas Ultra Boost ist. Von dem hat sie die Sohle und eine Mischung aus dem Adidas Equipment Support. Und das ganze Ding heißt dann Adidas Equipment Support 9316. Und von dieser Hybrid-Silhouette kommen jetzt gleich zwei Modelle am Wochenende auf den Markt. Bei Adidas und vor allem auch bei Konsortium wird nicht verschnauft. Zusammen mit Concepts hat man diese beiden Silhouetten auf den Markt gebracht. Concepts hat da thematisch Bezug an zwei gigantisch legendären Raubüberfällen in den USA genommen. Fangen wir mal mit dem Colorway hier an. Heißt Sage Details, farblich muss man da nicht viel zu erklären. Ist angelegt an den Blue Room im Isabella Gardner Stewart Museum. Da wurden irgendwann äh, vor einigen Jahren Kunstwerke in einem Gesamtwert von über 500 Millionen Dollar entwendet. Was auch tatsächlich ziemlich drastisch offenlegt, dass in diesem Museum wohl an Sicherheitsmaßnahmen oder Securities gespart wurde. Ähm, das Farbkonzept entspricht diesem Blue Room so ein bisschen. Also die äh, Sitzmöglichkeiten da haben alle so einen pink-kupfermäßigen Einschlag. Ähm, die Bilderrahmen sind äh, gold und ähm, die Wände haben so einen leichten Stich in dieses mintfarbene, salbeifarbene. Das heißt, der Colorway ist da aufgegriffen. Und auch nochmal hier auf der Innensohle, das äh, zeigen wir euch ganz am Ende auch nochmal, ist da auch nochmal ein bisschen von diesem Kunstvollen aufgegriffen. Das ist der Sage Details. Ähm, Finde ich extrem gut gemacht, auch mit den Materialien. Das sind wirklich hochwertige Leder hier allein auf der Toebox, dieses Velour. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und dann gibt es ja noch diesen zweiten Colorway in diesem Pack, den Black Details. Spielt an den äh, legendären Lufthansa-Raub in den 70er Jahren am JFK Airport statt. 5 Millionen Dollar wurden da ungefähr erbeutet. 30 Jahre lang haben die Behörden an diesem Fall gearbeitet, bis sie ihn aufgeklärt haben. Und das Ganze wurde im Film Goodfellas thematisiert. Falls ihr nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Der Schuh selbst kommt ein bisschen schlichter, ein bisschen einfacher daher als der Sage Details Colorway. Auch mit Wildleder ähm, teilen, aber dann auch hier vorne zum Beispiel auf der Toebox mit klassischem Mesh. Ähm, das Auffälligste an diesem Schuh, der doch ein bisschen schlichter ist, ist die Spiegelung auf der Innenseite. Das heißt, hier drin wird es dann weiß-schwarz, während es außen schwarz und unten weiß ist. Das heißt, da ist nochmal so ein kleiner Kontrast mit aufgesetzt. Das Equipment-Logo hinten ist in gelb, rot und blau. Soll so ein bisschen anspielen, dass der JFK Airport äh, im Innendesign ein bisschen bunter war früher. Könnte aber auch tatsächlich einfach das Lufthansa-Logo sein, also blau und gelb. Ich glaube, die Schrift war sogar früher mal irgendwo mit einem roten Schlagschatten oder so. Ich weiß nicht, aber ist auf jeden Fall noch so ein kleines farbenfrohes Detail hier auf der Ferse. Wenn ich das Ganze jetzt bewerten müsste, wäre dieser Schuh in dem Sage Colorway tatsächlich mein absoluter Favorit. Ich mag die Farbe, ich mag auch die Kombination mit diesem eher zart rosanen bzw. kupferfarbenen. Ähm, das ist richtig gut hier auch. Die Laufsohle unten nochmal in einem passenden Grau dazu. Richtig, richtig gelungen. Beide super. Der hier, der Wahnsinn. Kommen jetzt in den Handel. 180 Euro müsst ihr dafür auf den Tisch legen für die Adidas Equipment Support 9316 von Concepts. Und die sehen so am Fuß aus.
Am Wochenende ist wieder Sneakerness. Frankie B, Sergio, all die Jungs drumherum im Vorder- wie im Hintergrund haben da wieder ein richtig tolles Event auf die Beine gestellt. Und äh, nachdem sie letztes Mal schon mit Puma kollaboriert haben und einen Blaze of Glory gebracht haben, bringen sie dieses Mal einen Blaze of Glory Sock raus. Alle Infos, alle Details dazu kriegt ihr morgen nochmal von uns geliefert. Heute kriegt ihr von uns ähm, einen kleinen Rückgriff auf den Mittwoch nochmal zu sehen. Und zwar waren wir beim äh, ersten Drop der Rihanna-Kollektion zusammen mit Puma im Flagship-Store in Berlin-Mitte am Start. Das war ein äh, richtig lustiges Event mit ganz viel Snapchattenden Mädels. Was ihr verpasst habt, zeigen wir euch jetzt. Ich persönlich finde die Geschichten, die Rihanna da zusammen mit Puma macht, wirklich cool und gelungen, sehen sehr schön aus. Aber wer könnte das besser einschätzen als ihr Mädels da draußen? Sagt mal, wie euch diese Stücke gefallen, die Rihanna da jetzt gemacht hat. Sind die alltagstauglich? Sind die eventuell nur was für ganz bestimmte Tage? Habt ihr euch was gekauft? Ich freue mich davon zu lesen, was eure Meinung dazu ist. Und damit kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Anfang. Da haben wir ja das Gewinnspiel aufgelöst. Und da haben wir euch auch einen Schuh von Puma zusammen mit Bathing Ape verlost. Und weil da so viel reingekommen ist und vor allem Jungs, die geschrieben haben, ey, meine Freundin würde sich mega drüber freuen, haben wir nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, haben nochmal mit den coolen Jungs und Mädels bei Puma gequatscht und die haben tatsächlich im Keller noch einen Schuh gefunden, den Puma Bathing Ape R698 Black. Auch ein sehr schöner Schuh. Und äh, deshalb können wir euch sogar noch einen zweiten diese Woche raushauen. Und der geht an, jetzt muss ich kurz gucken, Nikolas Studer. Herzlichen Glückwunsch, dieser Schuh ist für deine Freundin. Und ich glaube, da hat sogar den richtigen getroffen, denn der hat uns sogar noch kommentiert, dass er sich freut, dann mit seiner Freundin sogar im Partnerlook ein bisschen rumrennen zu können, weil er diese Bathing Ape Geschichte auch hat. Damit herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Alle anderen, die nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Wir hauen in Kürze das nächste Gewinnspiel raus und vielleicht habt ihr dann ein bisschen mehr Glück. Danke fürs Zuschauen. Lasst Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei Turnschuh TV. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.